哈喽，大家好，我是印尼小丽。今天呢，我又来到这边，照着雪花梨冷库这边。你们看，他们这边都是正在发货，走，我给你们看那边冷库那边啊。这个是他们在封口，好多都是有发出去啊。走，给你们看那边他们包装了。来，我们看一下，都是把最好的给你们啊，最没有坏的，给你们看一下。你们看啊，水果特别好，很新鲜，很新鲜，特别好。他们这个呢，包装是用泡沫箱，一般他不会说摔坏啊，或者是冻坏啊，一般都不会的啊。你们看啊，他这边没有包装的是这个是坏的，挑出来的，像这样都不会给你们发货的啊，这个是挑出来的，都不会说给你们发货的，把最好的都是发出去。还有这边，这边是装好了，你们看，这个大个的，你看，这个这边好多大的，都挺好的啊，很新鲜的，没有坏的，一点都没有坏的。来，我在这边尝一下啊，给你们看啊，这个这个是像梨水分多，它比较绵软，我有一口啊，嗯。水分特别多，水分特别多，嗯，它就是比较绵软，凉一点凉，你看，水分特别多，这样嘛啊，特别甜，香梨我很喜欢吃，它这边都封好了，你们看。下面它也是放，都是这有发出去的，有发快递的发货了。那边是冷库，走，我给大家看一下啊，带大家去看。冷库是不是特别冷啊？对呀、啊，都是冷藏的呀。冷库就是很冷啊，哇，好冷啊。就是我们这冷库群，里面是不是都有梨啊？对。这个都是梨啊，里面都有梨啊，好冷啊！<笑>其实那么大是一个冷库啊，在这边有几十个的冷库啊。一般发货，他们就是把这个箱都拿出去，然后挑最好的，给你们发快递的<咳>。这里面呢，他们是从树上摘下来，然后直接放冷库这边，里面肯定有坏的，但是坏的一般他们都会挑出来的，不会说给你们发过去的啊。所以呢，你们放心排就行了，放心买就行了，家人们啊。这个呢是我们照相赵州桥水花梨的基地啊，这个还是挺便宜的，在我们老家是很贵，好像就是一斤十三块钱。在我老家我都，呃，很少吃梨，基本上都不吃梨。我记得我就小时候就吃过一次，长大就没有吃过梨了。见到中国我才吃，因为在中国这边的梨真的很便宜的，而且好吃也甜，在我们国家那边没有吃到那么好的。我们那边的国家梨要贵，因为都吃都是比较多进口的梨。有点冷啊，走出去啊，手都冻的了。所以说呢，朋友们放心排就好了啊。我的购物车里还有我的橱柜里还有橱窗里都有啊，大家可以去看一下排一下啊。刚才那边是香梨，现在呢在这边是雪花梨，走带你们看啊，带你们去看。前几天上次的来给你们看的时候，这边才三个人了，工作人员现在好多人了，走给你们看吧。这个是雪花梨啊，你看看，百年果树的雪花梨。这边你看，一般都是这么大这么大的发给你们了。有的他们粉丝有有的人说是、啊、有说到的是他们买五斤的，一个是一斤的，五斤收到五个，可能就是这么大的，很大个。我就是挑不好了，我我来吃吧，给你们看一下啊。我挑不好的吃啊，我不挑好的吃，挑不好的。这个吧，这个还是比较小哈。来，这样应该不脏。<笑>就是有点冷啊。嗯，水分多，家们，好甜，啊，特别甜。果肉特别好
特别脆，很甜，水分也多。这个梨酥呢，已经有有上百年的树了。你们如果不信的话，我现在又带你们去看那边的梨树，那树特别大，很高。走，这个呢都是他们装的那个箱子，装梨的。看这个树多粗啊！这个都是百年老树。看这边的，这个树多大呀？多高啊？你看，我刚才吃的那个梨呢，都是这一片树这边长的梨。这个树最起码有一百年了，上百年的果树了。我们这里是雪花梨之乡，叫做雪花梨，很有名的。北京的贡梨都是这边来的啊，因为这个土不一样，这个土跟别的地方的土不一样，土不一样，它就那个水果有的甜，有的不甜。前面这个也是，这边两边都是百年梨树啊，你们看这个树都不小。现在呢，我们往回嫁啦，往回走啦。呃，你们如果想吃梨的，大家可以去下面的小黄车链接，或者去我的橱柜里、橱窗里啊，你们可以去购买品尝一下。好多地方都是买不到正宗的叫做雪花梨，但是在我这里，你们都可以吃到正宗的雪花梨啊。好了，今天的视频就分享到这里啦，感谢大家的观看和支持啊，记得点赞评论哦，拜拜。